On l'attendait avec impatience. Enfin, la deuxième partie de la saison 3 des critiques des Bridgerton est arrivée. Chose promise, chose due, débriefons ça ensemble. Mais quand oh que je suis contente que je suis contente de vous retrouver parce qu'avec l'actualité comment venir on avait besoin de se rassurer hein, de se remonter le moral et euh, je crois que je peux dire que ça a été chose faite avec la sortie des chroniques de Bridgerton évidemment on reparlera de l'actu la semaine prochaine ça faisait un mois qu'on avait calé le rendez-vous pour aujourd'hui, pour parler de cette deuxième partie. C'est pour ça qu'on n'en parle pas tout de suite, mais on en parlera la semaine prochaine et on en parlera de manière chill, sans s'énerver et sans euh, jeter la pierre à personne, ok, que ce soit clair. Mais évidemment, on parlera de l'actualité politique la semaine prochaine. Pour le moment, on a tous besoin de se remonter le moral. Alors c'est parti pour ma critique de la deuxième partie de la saison 3 des chroniques des Bridgerton. Avant de commencer la vidéo, on va remercier notre sponsor. Et notre sponsor du jour est la marque Fitou. Je vous avais déjà parlé d'une marque de lunettes pour la première partie. On va rester avec les lunettes, mais cette fois-ci, on va monter un petit peu en gamme. On va voir la marque Fitou, qui est une marque que j'adore, que je vous ai déjà fait connaître l'année dernière. Et cette année, ils m'ont encore envoyé des lunettes. Donc, j'avais envie de vous les présenter. Ce qu'a la marque Fitou, en plus de ce qu'a la marque Eulia, c'est qu'on peut avoir des lunettes qui bloquent la lumière bleue pour les lunettes de vue, ce qui n'est pas possible avec Eulia. Et on va aussi avoir des lunettes de soleil. Et comme ben, l'été est là, quoi, on le sent venir. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous montre quelques paires. On reçoit d'autres nos petites lunettes dans un petit carton comme ceci. C'est pratique, c'est petit, donc facile à envoyer et pas trop cher en termes de frais de port. Dans notre commande, on commence avec des petites lingettes. Et aussi, on va avoir un petit porte-clés en forme de mini tournevis pour pouvoir visser nos lunettes au moindre problème quand on sent que ça lâche un peu, ce qui arrive souvent avec des lunettes, hein, on va pas se mentir. On a aussi un petit dépliant à propos de la marque. Et ensuite, on a nos quatre paires de lunettes. Du coup, j'ai une première paire de lunettes super cool. Je veux absolument vous les montrer. Elle est dans cette pochette. Donc, ça change un petit peu. On a une petite pochette en 6 mini cuir. Et en fait, c'est une paire de lunettes avec des clips. Donc, en fait, on a la version lunettes de vue qui est simple, mais sympa. Franchement, j'aime bien. Franchement, c'est super canon. Et en plus, elle peut aussi faire lunettes de soleil. Donc ça, ça va aller directement dans mon sac à main et ça n'en bougera pas. Et euh, Fitou a eu la gentillesse de m'envoyer également tous les verres possibles avec cette paire de lunettes parce qu'on on a plein de verres possibles. On a cette version-là. Alors, ne me demandez pas ce que c'est. Je pense que c'est un, une autre paire de... Ah, c'est réfléchissant. Cette fois-ci. Donc, c'est cool. Vous voyez le halo de, euh, de la ring light. Ensuite, on va avoir les verres bleus pour quand on va à la montagne. Super cool. Et à chaque fois, vous avez vu, le clip est, euh, est bien emballé dans un petit, dans un petit euh, sac en plastique. On va avoir la version fumée et on a la version jaune. Je trouve ça trop canon. C'est vraiment un gros coup de cœur. Ça ne bougera plus de mon sac à main. Je vous le dis tout de suite. On a également cette paire de lunettes. Donc, vous voyez, on a un pochon et puis un sac plastique et puis un petit plastique pour protéger vos verres pendant le transport. Super important. Question écologie, c'est on, on repassera, mais vos lunettes au moins sont en bon état quand vous les recevez. Ah, elles sont belles. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Donc, on est sur des lunettes de soleil. Oh là là, des lunettes parfaites pour faire la star, sincèrement. Ah, oh, elles sont bien. Elles sont canon. J'adore. Ensuite, on a une autre paire de lunettes de soleil que je voulais absolument. Celle-là, je crois que c'est mes, mes lunettes préférées de, tout le, de toute la commande. Franchement, je les trouve trop canon. J'aime bien le côté euh, rond. Euh. On a un petit côté Morpheus dans Matrix. Je trouve ça canon. Franchement, j'adore. Et enfin, j'ai pris des lunettes de vue qui bloquent la lumière bleue puisque on est là pour une critique pour Bridgerton, je me suis dit que si on a un petit problème de vue, le mieux était de regarder ça avec des lunettes qui bloquent la lumière bleue pour ne pas s'esquinter les yeux devant l'écran. Donc, elles se présentent comme ceci et elles sont trop kiki. Regardez-moi ça. 
Bon, j'ai un rouge à lèvres rouge, donc là, ça jure un petit peu, mais regardez-moi ça, comment elles sont trop jolies. Elles sont roses, dégradées verts. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Elles sont trop mignonnes. Beaucoup trop mignonnes. Donc voilà, qui dit vidéo sponsorisée dit forcément code promo. Donc vous avez droit à un code promo que je vous mets juste ici. Donc n'hésitez pas, franchement, ces lunettes sont top, 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 top. Allez-y, euh, avoir des lunettes à ce prix-là, franchement, c'est pas souvent. Donc on y go. Je tenais à vous remercier pour l'engouement que vous avez eu pour la première partie. J'ai eu très, très peur parce que c'est une vidéo assez longue, qu'en plus, comme je l'ai publié assez tard, les, les vues au début étaient vraiment catastrophiques, donc j'ai vraiment très peur qu'elle fonctionne pas. Mais heureusement, elle a fonctionné du feu de Dieu, donc je voulais vous remercier quand même de m'avoir suivi pour une vidéo de près de 50 minutes, il me semble, 40, 50, je sais plus, mais assez longue quand même par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Et comme je trouvais que c'était pas assez, je vous ai fait également deux articles sur le sujet. Je vous ai fait un article sur un commentaire en particulier que j'ai eu qui disait que Pénélope avait presque été volée avec un i dans la calèche et que la relation allait trop vite et euh, du coup je vous ai dit ce que j'en pensais par rapport à ça et puis j'ai fait un autre article pour vous donner des conseils si vous vouliez sortir de la friend zone avec quelqu'un qui vous plaît que vous aimez bien du coup voilà si vous voulez tous mes conseils avec mon expérience de meuf de 40 piges. Voilà, je vous ai fait un petit article sur le sujet. N'hésitez pas à aller le voir. Comme la dernière fois, ça va être une vidéo en deux parties. On va avoir la partie sans spoil et la partie avec spoil. Je vous préviens, la partie sans spoil va être courte parce que j'estime que ça y est, on a déjà posé les bases dans la première vidéo. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet assez rapidement. Mais quand même, pour celles et ceux qui n'ont pas vu euh, cette partie 2, euh, voilà ce que j'ai à en dire. Je vais vous dire d'abord où on en était resté. Hein. On avait une troisième saison avec Pénélope qui est celle qui se cache derrière euh, son pseudonyme euh, Lady Wizzledown et qui euh, fait la fameuse chronique sur les Bridgerton. Euh, donc Pénélope qui décide de trouver un mari pour avoir son indépendance, pas financière, mais son indépendance tout court parce que vous savez qu'on parle d'une époque où une femme ne pouvait pas vivre seule et, et être libre. Il fallait absolument qu'elle ait soit un mari, soit un maman ou une papa. Colin lui propose de l'aider à trouver un mari en lui donnant des cours de séduction et patatras, il réalise qu'il est amoureux d'elle alors qu'elle se rapproche d'un autre homme qui s'appelle Lord Ebling. De son côté, Héloïse continue de faire du boudin à Pénélope parce qu'elle a découvert que c'était Lady Wizzledown et elle lui en veut de tout ce que Lady Wizzledown a écrit sur sa famille. Et elle s'est rapprochée de Criselda euh, qui est euh, celle qu'on n'aime pas trop hein, dans la série, euh, qui est un petit peu la, la peste de la série et qui est déterminée à trouver un mari car elle risque la ruine si elle ne le fait pas. Donc voilà, elle est très motivée, ce qui la rend encore plus détestable que d'habitude. On va pas se mentir, on va dire les choses franchement. Voilà, c'est une... pas belle. Hein voilà. Parallèlement, on a Francesca qui a fait ses débuts dans la société londonienne et qui a rencontré le comte Kilmartin, dont elle est tombée très rapidement sous le charme. Et souvenez-vous, dans ma vidéo, je vous disais que je l'ai soupçonné tous les deux, enfin surtout Francesca, mais en fait tous les deux, d'être autiste. Et ça, on en parlera plus tard. Et enfin, on a le frère de Lady Danbury, qui n'est autre que le Lord Anderson, qui tourne autour de Violette, qui nous confiait dans le spin-off sur la Reine Charlotte que son jardin était prêt à fleurir. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la première partie qui a été diffusée le mois dernier. Maintenant, ce sont les épisodes 5 à 8 qui sont disponibles sur la plateforme Netflix depuis jeudi dernier. Et ce que je peux vous dire sur cette deuxième partie, sans vous spoiler, c'est que si vous avez aimé la première partie, la deuxième partie va vous faire péter un câble. Elle est génialissime. Elle est encore mieux que la première partie. Ça valait vraiment le coup d'attendre. Euh, D'ailleurs, je, je tiens à dire quand même que j'ai vraiment adoré ce, le fait que toute la hype autour des Bridgerton ait, ait duré un mois comme ça. C'était vraiment génial. C'est vraiment cool de se réunir toutes, enfin toutes et tous, du moins tous ceux qui aiment ce style de contenu. C'est vraiment super cool de de, de s'en parler pendant un mois et d'avoir cette hype. Et... Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont spoilés. Moi, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé euh, cet engouement et surtout essayer de savoir si Luc et Nicolas sont vraiment ensemble ou pas. Apparemment, il semblerait que finalement, Luc et sa Pénélope. 
Même si, franchement, sur les tapis rouges, on dirait qu'ils sont ensemble les deux. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, mais j'ai vraiment l'impression qu'il se passe un truc entre eux. Peut-être que même ne s'en rendent pas compte, mais franchement, j'ai envie de vous dire que vu tous ceux qui disent « Non, mais attends, il y a un truc entre vous deux, c'est pas possible. Euh, » je, je, pense, je, je pense que vraiment, ils sont au courant. Hein. Donc, je je, je, voilà, je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'ils qu en rajoutent pour vraiment faire monter la sauce. Ou, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont ensemble. Bref, pour en revenir à cette seconde partie, si vous avez aimé le glow-up de Pénélope dans la partie 1, vous allez adorer la partie 2 parce qu'elle reste magnifique à chaque tenue, à chaque apparition. T'es en mode Oh mais alors, le pu... je peux pas spoiler. Non, je... il y a un moment donné. Si toi t'as vu la partie 2, tu sais très bien qu'il y a un moment donné où elle est. Mais elle est juste sublimissime. Mais très clairement, dans toute cette partie 2, elle est juste à tomber par terre. Je la trouve sublime. Et on a une deuxième partie sur la relation entre Pénélope et Colin qui est tout aussi intéressante que la première partie. Parce que pour moi, la deuxième partie, c'est vraiment sur l'idée d'être à la hauteur de l'autre quand on est en couple. Et c'est quelque chose qui, quand t'es ronde, euh, va vachement rentrer en ligne de compte puisque t'as l'habitude qu'on te rabaisse. Et on est dans une société où on a l'habitude de ne pas euh, donner cher de ta peau. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir confiance en soi et c'est difficile de se percevoir correctement quand, quand t'es ronde. Mais inversement, quand t'es une belle personne, que tu sois ronde ou pas, les autres aussi peuvent se sentir menacés par celle que tu es. Donc, on en reparlera plus tard dans la partie spoiler. Mais c'est vrai que pour moi, cette saison, c'est vraiment autour de ce thème qui est l'estime qu'on a de soi. D'abord, pour être soi, pour assumer d'être soi, mais aussi ensuite pour se sentir digne des autres, digne de l'intérêt des autres et pas se sentir menacé par les autres. Pour moi, cette saison a été vraiment sous ce signe-là pour plusieurs personnages. Et voilà, j'ai trouvé ça magnifique et vraiment euh, je vous conseille à 1000% de regarder cette deuxième partie parce qu'elle vaut carrément le coup. Voilà, c'est tout pour la partie sans spoiler. Je vous avais dit que c'était pas long. <rire> je vous avais prévenu. Euh, passons à la partie avec spoiler. Donc, là, dans l'épisode 5, on retrouve Pénélope et Colline qui vont rejoindre la famille de Colline et à qui il va annoncer la bonne nouvelle. Et euh, j'ai adoré le regard qu'elle lance à Colline en mode... Tu vas vraiment le faire oh mais, mais, mais vraiment, c'est vraiment un truc... C'est vraiment en train de se passer Ça, ça arrive Et j'ai trouvé ça juste... Mais magnifique On a évidemment un gros boudin de la part de euh, Héloïse. On s'attendait pas à moi. Vous savez que c'est un personnage que j'aime pas beaucoup. Je me reconnaissais beaucoup en elle euh, au début de la série. Mais euh, avec la fin de la saison 2 et le début de la saison 3... Vraiment, je me suis dit non, toi je t'aime pas. <rire> et donc, enfin, euh, c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'elle elle a un comportement toxique envers Pénélope. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc voilà, on a Héloïse qui fait la gueule le soir où Colin annonce qu'il va épouser euh, Pénélope, alors que tout le monde est très très heureux. Et en fait, on a une Héloïse qui est étonnée que Pénélope était amoureuse de Colin depuis tout ce temps. Mais ça, je pense que c'est une erreur de la part des scénaristes. Parce que avant que la saison 3 ne sorte, en fait, avec ma mère, on s'est refait toute la série. Et il y a bien des moments où, en fait, Héloïse remarque que Pénélope est amoureuse de, euh, de, de Colline. Et d'ailleurs, il y a des moments où elle la console un petit peu. Elle lui dit quelques mots pour la consoler de, euh, du no calcul qu'il fait. Donc, bah, en fait, euh, si elle était au courant. Donc, c'est, bon, c'est une erreur des scénaristes. Mais euh, si euh, ils ont écrit une Héloïse euh, qui n'est pas au courant et qui tombe des nues quand elle apprend qu'ils sont ensemble, bah, j'ai envie de te dire euh, t'étais égoïste au point de pas voir que ta meilleure amie est amoureuse de ton frère franchement parce que ça se voit hein, sans déconner ça se voit hein, euh, je crois qu'il y a très peu de personnes qui n'étaient pas au courant mais bon et donc je vous disais que son comportement pour moi à Héloïse est un peu toxique dans la mesure où j'ai vraiment le sentiment qu'en fait Héloïse gère mal le fait que Pénélope qu'elle a toujours pris pour quelqu'un d'effacé quelqu'un qui faisait pas le figure à côté d'elle, commence à la surpasser non seulement intellectuellement, et le prouve en plus, mais en plus commence à la surpasser socialement et amoureusement. Parce qu'en devenant la femme de Colline, en fait, Pénélope acquiert un statut que sa famille n'a jamais eu et euh, que Héloïse n'aura sûrement jamais. 
euh, d'autant plus qu'elle est euh, qu'elle est pas vraiment attirée par euh, la haute société. Donc voilà, je pense qu'il y a complètement de la jalousie de ce côté-là. Et je parle même pas du fait d'imaginer que en fait Pénélope depuis le début, elle, elle est son amie euh, juste pour approcher Colline. Mais euh, franchement, euh, je peux je peux même pas comprendre comment elle peut l'envisager deux secondes. Mais bon, il me semble que euh, le, la colère de d'Héloïse, elle est aussi par rapport à ça. Elle est aussi par rapport au fait de se sentir menacée par quelqu'un qui, avant, était dans son ombre à elle. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, en tant que ronde, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Euh, c'est quelque chose qu'on vit souvent. D'ailleurs, ça m'a donné envie de faire une vidéo sur toutes les relations toxiques qu'en tant que ronde, euh, on peut connaître, dans lesquelles on peut s'enfermer. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, surtout, dites-le moi en commentaire, parce que j'adorerais faire une vidéo là-dessus. Et ce sera pas que des relations amicales, mais ce sera aussi les relations amoureuses et tout. Le style de relation vers lequel on a l'habitude d'aller, alors que, franchement, c'est toxique à mort. Et comment s'en sortir, tout ça J'adorerais faire cette vidéo, donc dites-moi ce que vous en pensez. J'ai adoré le fait que Colin avoue devant ses frères qu'il a toujours été amoureux de Pénélope. C'est juste que il s'en est rendu compte il y a quelques semaines, mais en fait, il l'a toujours aimé. Elle a toujours été particulière à son cœur. Mais le moment le plus jouissif de la saison, j'ai envie de dire, c'est le moment où Colline Mouche, la mère de Pénélope, qui va reprocher à, à Pénélope de, de rêver parce que en fait, Colline ne l'aime pas. Et il ne l'aime pas et en fait, c'est pas vraiment un mariage d'amour. Et en fait, Colline entend ça et il la mouche, mais bien comme il faut. Et c'était bon, c'était bon. On a tous eu envie de lui dire ça, cette meuf. Même si je trouve encore une fois que Lady Featherington est vraiment un personnage intéressant et qu'encore une fois j'aimerais beaucoup savoir ce qu'il a rendu comme ça, comment elle est, même si elle en parle un petit peu dans la série, dans la saison, j'aimerais qu'on voit comment elle est devenue aussi cynique en fait, parce que ça me paraît super intéressant. Ensuite, on a la première scène d'amour de Colin et Penelope dans leur nouveau chez eux qui appartient à la famille Bridgerton. Et j'ai pas compris si c'était une maison, j'ai l'impression que c'est un appartement. Mais c'est un bel appartement, hein, on va pas se mentir. Mais euh, leur première scène d'amour est juste magnifique. C'était trop beau. L'actrice principale nous expliquait dans une interview que bah, elle a tenu vraiment à être filmée nue et que c'était sa manière de dire fuck à les personnes qui avaient dénigré son corps tout au long de la série. Et effectivement, euh, on sent le petit fuck et euh, elle est juste magnifique. Juste, j'aurais juste aimé que Colin lui demande d'enlever ses mains parce que pendant un, une bonne partie de la scène, elle met euh, ses mains sur ses seins et j'aurais aimé qu'il lui dise d'enlever ses mains parce qu'elle est magnifique, parce qu'elle était vraiment magnifique. C'est vraiment dommage de, de vouloir se cacher comme ça. Mais j'espère sincèrement que cette scène fera comprendre au monde du cinéma, au monde de la télé, euh, mais aussi au monde en général que on peut faire une belle scène d'amour avec une ronde euh, sans la cacher. sans Non, ça peut être très beau même avec ses rondeurs, quoi. À la fin de cet épisode, alors qu'il fête les fiançailles, justement, de Colline et de Pauline, et de, de Pauline, mais <rire> de Pénélope, Cressida décide d'endosser l'identité de Lady Wizeldon pour avoir non seulement son statut social, mais aussi récupérer la récompense de la reine. Ce qui n'est pas une excellente idée, on va le voir plus tard, mais euh, voilà, elle décide de se faire passer pour Lady Whistledown. Ce qui nous étonne pas d'elle, c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à beaucoup pour euh, obtenir ce qu'elle veut. Donc euh, voilà, elle est prête à manquer de respect aux gens, elle est prête à leur marcher dessus, mais elle est prête aussi à endosser une identité qui n'est pas la sienne. Et euh, elle manque tellement d'intelligence, euh, de recul, de, 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 de jugement, qu'elle ne se rend pas compte qu'elle va être démasquée en deux-deux. Et d'ailleurs, dans l'épisode 6, Justement, sa mère lui dit que elle a beaucoup de qualités, mais qu'elle n'est pas assez intelligente pour être Lady Wizardland, donc elle sait qu'elle ment. Euh, et et c'est fou pendant sa mère lui dire ça. C'est vrai, hein c'est vrai, mais euh, je, je trouve ça vraiment très dur de dire ça à sa fille. On a dans l'épisode 6 encore une perruque, mais les perruques de la reine, franchement. Euh... Voilà, à chaque fois, c'est chaque apparition de la reine est juste... Mais où est-ce qu'ils vont chercher ça <rire> Celles qui me suivent sur Instagram le savent, mais euh, on a eu un petit débat avec la influenceuse Sab Santé. Un petit débat gentil. Hein. Un, 
tout mignon. Euh, S'absenter, c'est quelqu'un que je connais dans la vie, donc euh, donc voilà, c'est une copine. Donc voilà, c'est un, un petit débat très sympa dans laquelle elle s'inquiétait de la misogynie de la, de la série parce qu'elle disait que c'est pas juste parce que les jeunes filles en fait dans cette série doivent être vierges alors que les mecs ils bourlinguent euh, les tomber. Ce qui est vrai, mais euh, c'est une réalité historique que à l'époque c'était vraiment ce qui se passait, c'est-à-dire que euh, les hommes avaient le droit d'avoir une vie amoureuse avant et alors que les filles devaient être vierges au mariage. Mais bon déjà, comment dire que euh, Pénélope s'est fait fouetter le gâteau avant de passer devant Monsieur le Maire, ou plutôt avant de passer devant Monsieur Pasteur. Et puis en plus, je trouve que cette saison est très féministe par rapport aux autres parce que justement elle va poser la question de est-ce que être aimé et trouver sa place sociale, ça suffit pour une femme Eh bien non, ça suffit pas à Pénélope. Et toute la deuxième partie va être à ce sujet-là et va tourner autour de ça. Et ça, ça c'est pépite. On a également un beau rapprochement entre Pénélope et sa mère qui commence à trouver le contact, à se parler et à arrêter de se faire des cachotteries, mais au contraire à s'aider, s'entraider pour euh, trouver des solutions aux problèmes qu'elle rencontre. Évidemment, je raconte pas toutes les intrigues hein, parce que ça va aller quoi. Mais on a un épisode qui s'achète sur le fait que Colin apprend qui est Lady Wizzledown parce qu'il a suivi Pénélope euh, qui euh, voulait publier un, un feuillet pour discréditer Cressida à temps et donc euh, et donc il découvre qui est Lady Wizzledown. Et là, c'est le drame. Dans l'épisode 7, il aurait pu sincèrement rompre la fiançailles. Comme il s'est engagé, en plus, il l'a, il l'a défloré. Donc, euh, il peut plus, euh, il peut plus retourner en arrière. C'est un, on, on le sait. Euh, Colin, c'est un homme de, de d'honneur. Donc, il va aller jusqu'au bout. Mais de toute manière, je pense que même s'il l'avait pas défloré, il aurait pas rompu les fiançailles parce qu'il est juste fou amoureux de cette femme. Et il serait bien stupide de s'arrêter au fait que c'est Lady Wizzledown. Et ça, il ne sera que à la fin de la série. Évidemment, la supercherie de Criseda éclate en plein vol au moment où Penelope publie son propre feuillet. Elle ne fait pas du tout illusion. Tout, tout le monde sait que c'est bel et bien une fraude et que, de toute façon, il y avait beaucoup de gens qui s'en doutaient. Mais là, Lady Wizzledown a dit elle-même que Cressida est une félonne. Le personnage LGBT que je demandais de mes voeux, on l'a, c'est Bénédicte. Je trouve ça cool parce que je demandais que ce soit un personnage principal, donc c'est le cas. Mais euh, je trouve ça dommage, encore une fois, d'associer la bisexualité à un truc de passage, un truc sexuel, un truc euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas sincère, quoi, qui qui est juste euh, de, de, du test. Enfin, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire Pour en connaître quelques-uns, je sais que beaucoup de, de, de bisexuels souffrent de, de cette image de, de gens euh, juste très euh, open bar, alors que c'est pas forcément le cas. C'est juste que, voilà, pour eux, l'amour n'a pas de, de sexe et qu'ils sont autant attirés par un sexe que l'autre. Je trouve ça dommage d'avoir un tel pouvoir avec cette série euh, et de, de encore projeter ce genre de cliché. Euh, c'est vraiment dommage. Voilà. Bon, alors, euh, à un moment donné, Pénélope et Colline se disputent dans la rue et puis ça finit en bisou-bisou et euh, limite, il la prend dans la rue. Mais j'ai écrit, non mais dites donc bah, 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 Alors, dites donc Alors déjà, dans la calèche, maintenant dans la rue, ça va aller, oui hein Vous pouvez pas faire ça dans un lit comme tout le monde Non mais bah, Alors, enfin On est choqués, non de très loin, hein, j'ai envie de vous dire, Colin et Pénélope est le, est le, le couple le plus olé olé, et j'ai même envie de dire passionné, alors qu'ils se connaissent depuis toujours. Alors je trouve ça génial de réussir une série avec une, une, une tension, une passion, une attirance sexuelle aussi palpable, alors qu'on parle de deux personnages qui se connaissent depuis toujours. J'ai trouvé ça génial, vraiment. J'ai adoré. Et heureusement que à la fin de l'épisode 7, on a Kate qui est là pour jouer le rôle de grande sœur que Daphné aurait dû, je pense, jouer. Euh, parce qu'elle va remettre les choses euh, dans leur contexte et elle va dire « Attends, le plus important, c'est que tu aimes cette femme. » pas, Ça me regarde pas ce qu'elle a fait. Si tu ne veux pas me le dire, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ce qu'elle a fait anéantit tout ce qu'elle qu représente pour toi Non Bah alors, vas-y. Franchement, épouse-la et arrête de te poser plein de questions. Euh, les gens font des erreurs dans la vie. Heureusement qu'elle est là, hein, euh, parce qu'Anthony, franchement, euh, si ça tenait qu'à lui, euh, 
ça ira pas loin. Hein euh, heureusement qu'elle est là pour bien euh, donner des, euh, des bons conseils. Et donc, on a le fameux mariage entre Pénélope et Colline qui est juste magnifique. Elle est belle. Oh, sa robe de mariée est juste Je crois que c'est la plus belle robe de mariée qu'on ait vue dans la série, en tout cas selon mes goûts. Euh, pourtant, j'aime pas les robes de mariée en satin, mais là, avec la traîne en tulle derrière, j'ai trouvé ça magnifique et ça mettait vraiment ces, ces rondeurs en valeur. C'était juste parfait avec la, le, le truc croisé, mais en même temps, euh, col vénitien. Oh là là, c'était beau C'était beau les manches là. Oh là là, mon Dieu J'ai adoré sa robe. Franchement, j'ai cru que j'allais mourir tellement elle était belle. Elle était magnifique. Le mariage, il était juste beau puis j'adorais qu'il qu'il qu danse tout seul, tout de suite, parce qu'il voulait pas attendre. J'ai beaucoup moins aimé, j'ai trouvé ça beaucoup plus triste, le fait qu'ils passent leur première nuit de noces séparément euh, et que Colin refuse de dormir avec elle parce que Pénélope hésite à arrêter définitivement Lady Wuzeldan parce que bah, elle commence à comprendre qu'elle qu fait partie d'elle. J'ai oublié de dire qu'on apprend que Kate et Anthony sont enceintes et que euh, du coup, euh, au moment du mariage, Anthony dit à Kate qu'il veut aller en Inde avec elle parce qu'il voudrait que ses enfants connaissent l'Inde. Et ça, je trouve ça très beau. Et c'est très rare dans un couple mixte que la personne blanche soit consciente de ça et, et demande ça. Et j'ai trouvé ça trop beau. Si vous êtes en couple avec une personne racisée, s'il vous plaît, faites ça parce que ça prouve le respect et l'humilité envers les origines de euh, la personne avec qui vous êtes. Et ça, je trouve ça très important. Épisode 8, euh, on a une certaine jalousie de Francesca envers Pénélope et Colline parce que euh, elle se rend compte que leur mère, en fait, est beaucoup plus enthousiaste pour le mariage de Colline et Pénélope que pour son mariage avec le comte Kilmartin parce que oui, ils annoncent leur fiançailles un peu après euh, Pénélope et Colline, mais c'est vrai qu'il y a moins d'engouement autour de ce mariage. Après, elle a décidé d'avoir un mariage un petit peu plus discret, un petit peu plus intime. Et aussi, pour la mère euh, Bridgerton, tout ça manquait un petit peu de, de, de romantisme. Mais je trouve, sincèrement, ça commence à faire beaucoup de jalousie autour de Pénélope. On a la meilleure amie de Pénélope qui est jalouse d'elle. On a son propre, le propre mari de Pénélope qui est jaloux d'elle parce qu'elle écrit. Alors que lui, il a du mal à, à finir le livre qu'il veut écrire pour raconter ses voyages. On a également la sœur de Pénélope qui est jalouse d'elle parce que bah, depuis qu'elle a annoncé ses fiançailles, bah, en fait, toute la lumière est sur sa sœur alors qu'elle avait l'habitude avant que tout le monde ne voit qu'elle. Maintenant, on a Francesca qui est jalouse de l'affection de Violette envers Pénélope. Ça commence à faire beaucoup. Le filon de la jalousie commence à être un petit peu effiloché. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, un mariage très intimiste pour Francesca à son image. J'aurais été étonnée de voir un gros mariage. Voilà, donc je, voilà, ça me ça me surprend pas. La seule chose que je trouve un peu triste, c'est que on est sur des sur des périodes estivales, voire printanières. Printanières en début de saison en général et estivales à la fin de la saison. Et je trouve ça dommage que les, les mariages se passent à l'intérieur dans des églises ou, ou des trucs comme ça. J'aurais beaucoup aimé un mariage dans un jardin. D'ailleurs, ils ont un super beau jardin euh, chez les Bridgerton. Ça aurait été très, très joli. Mais je crois qu'à l'époque, ça se faisait pas beaucoup. Donc, je comprends. Euh, mais c'est dommage. Je crois que le mariage de Pénélope et de Colline aurait été beaucoup plus beau dehors dans le jardin des, des Bridgerton. Ensuite, on a le nouveau couple. Euh, je me souviens plus comment il s'appelle. Je vous mettrai quelque part le nom de ce nouveau couple dont euh, le fils devient le nouveau lord je ne sais plus quoi parce qu'il hérite d'un titre euh, de la part de sa tante, je crois, ou quelque chose comme ça, quelque chose de lointain. Et euh, du coup, on a ses parents qui, ont, qui sont du coup euh, maintenant à la tête d'une famille de nobles et d'une certaine fortune qui décident d'organiser leur propre bal pour vraiment entériner leur entrée dans la haute société. <rire> J'aime bien parce qu'on a la, la reine qui arrive avec sa magnifique perruque encore une fois et qui dit « Votre sauterie est un peu morose avec tout le tact qu'on lui connaît. » Et en fait, il y a, y, a y a une sorte de machine qui s'ouvre et qui euh, représente un pan comme ça. C'est très, très beau. Et dans la mesure où Cressida lui faisait du chantage pour pouvoir partir euh, de Mayfair avec une certaine cagnotte, euh, au début, Pénélope aurait pu payer, mais après, quand Colline s'en est mêlée, en fait, Cressida a doublé la dose 
Et donc, euh, c'était plus vivable. Et en plus, à partir du moment où tu payes, tu prends le risque qu'on continue à te faire chanter. Donc, c'est pas forcément une bonne idée de payer. Et ben, Pénélope décide d'assumer son identité devant toute la bonne société. Et donc, elle profite de ce bal pour dire qu'elle est Lady Whistledown. Et euh, c'est magnifique parce que après ça, elle dit à Colin qu'elle a toujours aimé, que c'est l'homme de sa vie et que et que euh, elle aurait jamais dû dire ce qu'elle a dit et qu'elle l'utilisait avant sa chronique pour dire ce qu'elle avait à dire alors qu'elle aurait dû dire directement aux gens ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait. Que quand elle a parlé d'Héloïse l'année l'année précédente, c'était parce qu'elle croyait la protéger et que ce qu'elle a dit sur Colline, du coup, au début de la saison, bah, elle aurait dû lui dire en face et pas forcément l'écrire. Maintenant, elle, est, elle se rendait compte qu'elle avait une voix et qu'elle pouvait l'utiliser et que du coup, elle n'utiliserait plus Lady Wizardan pour dire ses saloperies. Par contre, euh, Lady Wizardan fait partie d'elle, c'est une écrivaine et tout le monde aime ses, ses écrits, donc elle allait continuer à écrire et qu'elle espérait qu'elle qu allait l'accepter comme ça. Et tout est bien, qui finit bien parce que Colline finit par accepter ses excuses et par accepter l'idée que sa femme est Lady Whistledown. Du coup, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle assume son statut de Lady Whistledown. Euh, par contre, ça m'inquiète un peu pour la suite parce que ça veut dire que maintenant, que tout le monde sait qui c'est, elle doit euh, faire attention à ce qu'elle dit parce qu'elle ne peut plus dire ce qu'elle veut parce qu'elle n'est plus anonyme en fait. Donc, ce sera un petit peu moins croustillant, je pense, même si... Je lui fais confiance quand même. J'ai trouvé également très intéressant qu'à la fin de la série, Héloïse décide de partir découvrir le monde et de partir avec Francesca. Parce que comme je vous le dis depuis le début, en fait, il est évident que Héloïse tourne en rond et qu'elle l'enrage en fait de voir euh, sa meilleure amie euh, trouver euh, sa place, sa voix, son amour aussi. Euh. C'est aussi quelque chose qui est assez compliqué à vivre quand on, on se sent euh, à côté de la plaque et qu'on voit les autres réussir autour de soi. C'est vraiment très dur. Donc j'ai trouvé ça très intéressant que, que Héloïse s'en aille. Du coup, à mon avis, Héloïse, je ne sais pas si on va la revoir la saison prochaine. À voir. J'ai beaucoup aimé le fait que pour la scène d'amour finale, on aura eu trois scènes de sexe entre euh, euh, Colin et, et Pénélope euh, dans cette euh, deuxième partie. J'ai beaucoup aimé cette dernière scène parce que euh, dans cette scène, c'est euh, Pénélope qui prend les devants et qui est au-dessus de lui. Et je trouve que c'est une bonne allégorie par rapport à ce qu'elle vit parce que elle a trouvé sa place. Elle prend sa place, elle trouve sa place et elle prend les choses en main. Dans tous les sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'elle soit habillée dans cette scène. Voilà, <rire> un petit peu déçu quand même. Euh, on, moi, je voulais la voir à Wall, mais après, c'est assez compliqué à filmer hein, ce genre de scène euh, en étant, en restant décent et, et, et à poil, c'est compliqué. Surtout quand t'es rond. Et puis en plus, ce genre de position, c'est pas des positions qui sont flatteuses. Je compte vous faire un de ces quatre, une vidéo sur les positions qui sont les plus flatteuses quand on est ronde. Ça n'arrivera pas avant un petit moment, mais ça reviendra. Et j'ai aussi beaucoup aimé que ce soit Pénélope qui mette au monde le mal <rire> que Lady Featherington attendait depuis le début de la saison. J'ai trouvé ça très, très, très ironique. Et donc, c'est ce petit garçon qui devient le Lord Featherington. Et donc, c'est super. Même si, bon, ça nous rappelle vraiment que les femmes dans cette époque ne valaient pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment triste qu'on se le prenne comme ça en pleine tronche. Alors que pendant toute cette deuxième partie, on nous disait que bah, la place d'une femme aussi, ce n'est pas que celle d'être une épouse et d'être une maman. Maintenant que je l'ai dit, tout ce qui m'a plu dans cette deuxième partie de la saison, euh, passons au bilan de la série pour moi c'est vraiment la meilleure saison de la série alors de toute façon je pense que chacun aura son avis sur la question je pense que ça change beaucoup d'une personne à une autre mais moi c'est vraiment la saison qui m'a le plus touché qui m'a le plus parlé j'ai adoré l'épisode 5 pour moi c'est le meilleur de la série donc voilà j'ai beaucoup aimé cette saison. D'ailleurs, j'ai très envie de la revoir là tout de suite, là maintenant. Heureusement, ma mère n'a pas encore vu. Je vais pouvoir me refaire avec elle la saison 2. Donc voilà, ça va venir dans pas trop longtemps. Euh, sûrement ce soir. C'était une saison très cool parce que d'un côté, on a plein d'arcs narratifs qui ont trouvé leur conclusion. D'un autre côté, on a aussi des quatre vérités qui ont été dites à certains personnages qui avaient besoin de les entendre. Il manque quand même un peu Héloïse, même si euh, Colin lui a dit à un moment donné qu'il n'y a pas si longtemps, en fait, elle aimait énormément Pénélope et qu'elle aurait donné n'importe quoi pour être sa sœur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, a, qui, qui arrive pour de vrai. Quoi qu'il se soit passé, il n'empêche qu'elle aime Pénélope autant que lui aime Pénélope. Euh, 
donc qu'elle devrait pas s'opposer à cette union. Et ça, j'ai trouvé ça très cool de sa part de le dire. Euh, mais bon, bref, je pense que on a dit beaucoup de cas de vérité à beaucoup de personnages. Héloïse aussi mérite vraiment qu'on la recadre un petit peu. Mais bon, je sais pas si ce sera fait parce que bah voilà, ce qui est fait est fait. Elle s'est quand même rabibochée avec Pénélope. En plus, elle se casse. Donc bon, est-ce que est-ce que vraiment on a besoin de revenir là-dessus Je sais pas. Je suis un peu triste aussi euh, du dénouement par rapport à Cressida parce que j'aurais aimé une rédemption. J'aurais aimé qu'il se passe quelque chose autour d'elle. Mais juste, euh, elle fait du chantage et euh, en fait, elle réalise que euh, elle n'obtiendra pas ce qu'elle veut et on la voit plus jamais de la saison et c'est dommage. On ne sait pas ce qu'elle devient, en fait. On ne sait pas si elle part vraiment avec sa tante euh, un peu acariate sur les bords. On ne sait pas, mais, mais je n'espère pas pour elle parce qu'elle mérite... Enfin, si elle le mérite grave, mais en même temps, c'est pas pour elle d'aller vivre euh, <rire> dans, dans, au Pays de Galles avec quelqu'un d'aussi austère qui lui imposera des, des robes grises et marron, comme elle disait. Non, s'il vous plaît. Même si on n'aime pas Crésida, on veut pas non plus ça pour elle. Comme je vous l'ai dit précédemment, pour moi, cette saison n'était pas seulement autour du body positif qu'on a eu avec le glow-up de Pénélope, mais surtout, quoi que je pense que c'est aussi lié, c'était aussi surtout tourné autour du fait de prendre sa place. Et je pense que c'est lié, en fait, avec le, le body positif. C'est-à-dire que le glow-up de Pénélope la pousse à prendre sa place, finalement. Et c'est vrai que, finalement, la rancœur d'Héloïse d'abord, puis de Colline, puis de la sœur de Pénélope, puis de Cressida aussi, euh, puis de Francesca, il y avait beaucoup de jalousie. Et c'est cool que cette saison s'achève avec une Pénélope qui accepte de prendre sa place, mais de prendre toute sa place. Et le fait que, dans les dernières secondes, elle signe son dernier feuillet en disant pas « Lady Wizardan », mais en disant « Pénélope Bridgerton ». Ah, c'était bon ah oh, putain, c'était bon. Oh là là, j'ai pris un pied pas possible. Et là, j'ai appelé ma meilleure amie. J'ai fait, mais cette saison était topissime. Je savais qu'elle déjà... qu avait déjà fini elle, sa... Sa... son visionnage. Donc, je pouvais trop spoiler. Et je lui ai dit, mais c'était trop bien. Parce que franchement, cette conclusion était... Par contre, on a l'arc autour de Violette, pour lequel je reste sur ma fin, parce qu'on a, d'accord, euh, l'assentiment la, de euh, Lady Danbury euh, pour que son frère courtise sa meilleure amie, du coup, Violette, mais il se passe pas plus. Même si Violette va au bal avec Lord Anderson, du coup, ça s'arrête là. Du coup, bah, il va nous falloir une autre saison pour que Violette se fasse retourner la terre avant de semer de nouvelles graines dans son jardin. C'est dommage, mais c'est comme ça. Euh, elle a peut-être besoin d'un peu de temps. C'est vrai que euh, plus tu prends de l'âge, plus euh, pour te remettre euh, en selle, t'as besoin de temps. Euh, t'as besoin de temporiser. C'est vrai, j'ai remarqué ça aussi moi, à, à, à mon âge avancé. <rire> Donc euh, c'est vrai que bon, je comprends aussi. Et du coup, je me dis qu'en fait, euh, Lord Debling, il a disparu. Euh, du coup, Crisida, elle, elle le pêche au pas. Tout ça pour ça. C'est dommage. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de jalousie tout ça, euh, mais je trouvais ça intéressant de voir comment de fortes personnalités peuvent se sentir menacées quand des personnages qui sont connus pour être plus timides prennent enfin leur, leur espace et décident d'arrêter de raser les murs. Je trouvais ça hyper intéressant à voir. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai connu autant d'un côté que de l'autre. En définitif, je continuerai évidemment à regarder la série. D'ailleurs, je vais revoir la série dès ce soir. Même si euh, bah, je sais qu'elle sera jamais aussi bien que cette saison parce que bah, les, les, les autres histoires m'intéressent moins. Je me reconnaissais beaucoup en Pénélope, parce qu'elle est ronde, certes, mais parce que aussi aimer un ami de longue date, c'est quelque chose que j'ai connu, que je connais. Et puis, en plus, bah, elle est écrivain. Et donc, euh, comme moi, j'ai écrit un blog, t'as vu, je me reconnais un peu, quoi, tu vois. Du coup, voilà pour cette deuxième partie de la troisième saison. Encore une fois, j'ai adoré. J'espère que vous aussi, j'espère que vous avez passé un super bon moment devant votre télé et j'espère que vous passez toujours un bon moment en ma compagnie. On se retrouve la semaine prochaine et cette fois-ci, on va aborder le sujet qui brûle l'élève de tout le monde en ce moment, c'est-à-dire la dissolution de l'Assemblée nationale. On va discuter des élections et on va se poser une question. Est-ce que la communauté plus size vote extrême droite parce que c'est une question qui se pose dans la mesure où statistiquement, eh bien, normalement, ça devrait être le cas. Donc, est-ce que c'est vraiment le cas Pourquoi Comment Tout ça. 
On verra ça la semaine prochaine. Allez, des bisous. Bye.